ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിറ്റ് ലൈവ് കേരളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാൻ ഇടയായി അപ്പം മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകമായ രുചിയും അതുപോലെ എൻ്റെ സവിശേഷതകളൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ഒരു നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തൈ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ പുതുവത്സരത്തിന് എൻ്റെ വ്ളോഗിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ നിന്നാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോരുവാൻ തന്നെ കാരണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് നടുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് നടുമ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് ഇല വന്ന തൈകൾ നമുക്ക് നേഴ്സറികളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കൂട് മേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സറികളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് മേടിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് നടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചട്ടിയിലേക്കോ നിലത്തേക്കോ മാറ്റി നടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ പ്ലാന്റ് മേടിച്ച് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഈ മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ച എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഇല മോനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മോന് ഞങ്ങൾ നേഴ്സറി എന്ന് പറയും മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചെറിയ തൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ ബുഷ് ഇത്രയും വലിയ തെയ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് ഇത് കാച്ച് ഇതിനകത്ത് കായ്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓർണത്തിനകത്ത് പഴമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ കാച്ച് കണ്ടപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മാസത്തോളം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ പഴങ്ങളൊക്കെ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള തൈ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഞാൻ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു തൈ മേടിക്കാറില്ല കാരണം നമ്മളത് അത്ര നാളും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റേറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ച് അന്നേരം തന്നെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വായിലെ രുചി മാറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ഇത്രയും വലിയ ചെടി മേടിച്ചതിന് തന്നെ ഒരു രഹസ്യം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ നടേണ്ട വിധം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ മാംസളമായ ഭാഗം നല്ല റെഡിഷ് പച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ പച്ച കളറിലിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പഴുക്കുമ്പോൾ നല്ല റെഡിഷ് കളറിലേക്ക് വരും ആ റെഡിഷ് കളറിൽ വരുന്ന കായയുടെ അകത്താണ് ആ വിത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാംസമായ ഭാഗം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാത്ത നമുക്ക് നടിയിൽ വസ്തുവായിട്ട് നമ്മൾ വിത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കായ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ നേഴ്സറി കവറുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ കവറുകൾ ചെറിയ കറ ഏതെങ്കിലും കവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നട്ടു പിടിപ്പിക്കുക അതിനകത്ത് നടേണ്ട മണ്ണും ചാണകപ്പൊടി മാത്രം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയിലും കൂട്ടി ഇളക്കിയാൽ മിക്സ് എടുത്ത് കൂട് നിറയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വിത്ത് നട്ടു വയ്ക്കുക പക്ഷേ ഇതിന് മറ്റുള്ള വിത്തുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കാലതാമസം എടുക്കും ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസം എടുക്ക എടുക്കും ഇതിൻ്റെ വിത്ത് മുളച്ചു വരുവാൻ അനിയൻ വിത്ത് മുളച്ചു വന്ന ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് കുറച്ച് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നടേണ്ട നിലത്തേക്കോ നമുക്ക് പറിച്ച് മാറ്റി നടാൻ സമയമാകും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നമ്മുടെ മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് നടുവാൻ വേണ്ടി കുഴിച്ചിരിക്കുന്ന കുഴിയാണിത് ഇത് ഇതിപ്പോൾ നേലത്ത് നടണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല സിമെൻറ്റ് ചട്ടിക്കകത്ത് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാത് ഒത്തിരി വലുതായി പോകില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബുഷായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയും നട്ടു പിടിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലേസ് ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കുഴി കുഴിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടിയാണിത് ചാണകപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ കൂടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഈ കുഴിക്കകത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടിത് വെക്കാം ആ ഇത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ബാക്കി മണ്ണും കൂടി ഉള്ളത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായി പഴുത്ത ചുവപ്പ് നിറമുള്ള ഇതിൻ്റെ കായ്ക്കാണ് അത്ഭുത സ്വഭാവമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വിത്തൊഴിച്ചുള്ള മാംസമായ പുറംഭാഗം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പൾപ്പിലാണ് മിറാക്കുലിൻ എന്ന രാസപദാർത്ഥം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ മിറാക്കുലിൻ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരക്കാരനാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് തുടങ്ങിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളിൽ പെടുന്ന
അപ്പം ആ അമിതമായ ചൂടിൽ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർവീര്യമാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ചൂടുള്ള പദാർത്ഥം കഴിക്കുന്നതൊന്നും ഒഴിവാക്കിയാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ മധുരം ഫീൽ ചെയ്യും ഈ മിറിക്കൽ ഫ്രൂട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോളിഫിനോളുകൾ ഷുഗർ രോഗികൾക്ക് ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അമിതമായ വണ്ണമുള്ളവർ അവർക്കൊക്കെ ഒരു കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ രോഗികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് മധുരങ്ങളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പം ചായയൊക്കെ പഞ്ചസാര ഇടാതെ ഒക്കെ കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ചില ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഒരു മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുക ചായയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഇപ്പം പിന്നെ ഈ പാവയ്ക്ക് ഈവൻ പാവയ്ക്ക പോലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കൈ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഈ മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ ഈ പുതുവത്സരം എല്ലാവരും ഒരു മിറക്കൽ ഞാൻ ഈ പുതുവത്സരം ഒരു മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ആരംഭിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും മധുരം തരുന്നൊരു ഫ്രൂട്ടായ മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് നട്ടു വളർത്തുക എല്ലാവരും ഒന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഈ മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി